ஓகே இந்த நோட் பாருங்க டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் இது ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸ் யூனிட்ல சொல்லியிருக்கேன் எப்ப வந்து நமக்கு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் த குமுலேட்டிவ் எப்படி பிடிஎஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா நமக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிரும்னா பிடிஎஃப் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொன்னேன் ப்ரீவியஸ் யூனிட்ல அங்க வந்து ஒரு வேரியபிள் இருக்கும் அதனால நம்ம டி பை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நம்ம பிடிஎஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் இங்க வந்து நமக்கு டூ டைமென்ஷன்ஸ்னால நமக்கு ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு ரெண்டு வேரியபிள் டிஃபரன்சியேஷன்னாலே மோர் தென் ஒன் வேரியபிள் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து என்ன பண்ண முடியும் partial differentiation தான் பண்ணுவோம் அப்படினு சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் பா அதனால do square by do x do y of capital f of x comma y பண்ணா என்ன கிடைச்சிரும் நமக்கு small f of x comma y கிடைச்சிரும் சரியா இந்த நோட் பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் நோட் பாருங்க when capital x and capital y are independent then to find the probability value of a less than capital x so the capital x in the variable வந்து lies between the constant a and b and the capital y in the variable வந்து lies between the constant c and d இருந்துச்சுனா இந்த மாதிரி ரெண்டுமே இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து கமா போட்டு அதுக்கு probability கண்டுபிடிக்கறோனா அது எப்படி கண்டு this is equal to எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா probability of a less than x less than b into probability of c less than y less than தெரிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படினு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லிரலாம் கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ஒய் ஆர் இன்டிபெண்டன்ட் அப்படி இன்டிபெண்டா இருந்துச்சுனா நம்ம ப்ராபபிலிட்டி அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சரியாப்பா சாரி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இன்டிபெண்டா இருந்துச்சுனா நம்ம ப்ராபபிலிட்டி இந்த மாதிரி இதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் If the joint distribution, joint distribution is cumulative distribution. Joint cumulative distribution is called joint distribution. How do you do that? Capital F of X comma Y. So, what do you do in the question paper? MCQ question. What do you do in the question? Capital F of X comma Y. If you do not do that, some G of X comma Y. Or some lambda of X comma Y. What do you do in the question? If you do it, you can see what you do in the question. You can see the wordings. வேறவங்க <laughs> வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சோ அப்படி நம்ம வந்து நம்ம அந்த கேபிட்டல் எஃப் மைண்ட் செட்ல இருந்து எடுத்துட்டு அந்த வேர்டிங்ஸ் க்கு வேர்டிங்ஸ் வந்து எல்லாரும் காமனா தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் சோ அதனால அந்த வேர்டிங்ஸ் க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க சோ ஜாயின்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படினா என்னன்னா இட் இஸ் a cumulative distribution அப்படின அர்த்தம் அது என்னவா டிநோட் பண்ணாலும் நீங்க மைண்ட்ல அதுதான் கேபிட்டல் எஃப் தான் கொடுத்திருக்காங்க நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏனா இது மாதிரி ஒரு தடவை நடந்துருக்க क्वेश्चन பேப்பர்ல அப்படியே மாத்தி கொடுத்திருந்தாங்க அதனால தான் திரும்ப சொல்றேன் ஓகே capital f of x comma y denote பண்ணிருக்காங்க இப்போ என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா find the marginal density function of capital x and capital y கேட்டிருக்காங்க and என்ன செக் பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா capital x and capital y are independent capital x and capital y are independent என்ன பா செக் பண்ணனும் pdf அதாவது joint pdf f small f of x comma y வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லணும்னா f of x into f of y where f of xன்றது என்னன்னா marginal density function of x and f of yன்றது என்னன்னா marginal density function of y so அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்றது தான் என்னது capital x and capital y are independent னு அர்த்தம் இத இன்டிபெண்டன்ட் நீங்க சொல்லிட்டீங்கனா இந்த probability வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் by the previous note buddy this probability வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் p of 1 less than x less than 3 into p of 1 less than y less than 2 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட வேலை என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x and y கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க சோ மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x and y னா என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மால் f of x உம் ஸ்மால் f of y உம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதோட ஃபார்ம்ல என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா விச் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஒய் சரியா ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னா என்னது ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் அப்ப நான் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரம் த குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு ஃபைண்ட் ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் நோட் ஃபார்ம்ல என்னது டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஆஃப் ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்றோம் நமக்கு என்ன
ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலே கிடைக்கும்னா அதை எழுதியிருக்கேன் ஒன் மைனஸ் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் இ போர் மைனஸ் ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த டேர்ம்ஸ் ஃபுல்லா கிடைக்கும் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் வந்து த்ரூ அவுட்டா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன் இது ஃபுல்லாத்தே நான் என்ன பண்ண போறேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன் சோ டோ பை டோ எக்ஸ் அப்படியே வெளில வச்சுட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் மட்டும் பார்ஷியலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஜீரோ ஆயிரும் செகண்ட் இதை பண்ணா இ பவர் மைனஸ் ஒய் கிடைக்கும் தேர்ட் இதை பண்ணா ஜீரோ ஆயிரும் ஃபோர்த் இதுல இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் வச்சுட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் பண்ணா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒய் கிடைக்கும் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இதை ஃபுல்லாத்தையும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஜீரோ ஆயிரும் செகண்ட் டேம்ல மைனஸ் இ போர் மைனஸ் ஒய் அப்படியே வச்சுட்டு இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா மைனஸ் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் சோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் அப்ப இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் கிடைக்கும் வேற எக்ஸ் கெடுதன் ஜீரோ ஒய் இஸ் கெடுதன் ஜீரோ இப்ப இதுதான் என்னன்னா ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் எஃப் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் சோ இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஃப்ரம் த கும்பலட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் புரியுதா இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன்ல டு ஃபைண்ட் த மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்படின்னா ஃபார்ம்லா என்னது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டி ஒய் அப்ப மார்ஜினல் டென்சிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா ஜாயின் பிடிஎஃப் வேணும் அதனால இப்ப முதல்ல அதை கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மாவை என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒயின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் வெளில எடுத்துருங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் இன்டகிரேட் பண்ணாவனா இ பவர் என்ன கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் வருமா அப்ப இ பவர் மைனஸ் ஒய் பை மைனஸ் ஒன் லிமிட் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்டினிட்டி பண்ணீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணா என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்குது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் வேற எக்ஸ் எஸ் கெட்டர் தன் ஜீரோ இதுல வந்து கெட்டர் தன் ஜீரோ அப்படின்னு தானே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல நான் சொன்னேன் இல்ல மைனஸ் இன்பினிட்டி பிளஸ் இன்பினிட்டியோ இல்ல கெட்டர் தன் ஜீரோ ஜீரோ டு இன்பினிட்டியோ அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா டயக்ராம் வரைய தேவையில்லை டு ஃபைண்ட் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எந்த லிமிட்ஸ் ஆர் ஃபைனைட் ஆர் சம் வேரியபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் நீங்க டயக்ராம் வரைஞ்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இங்க வந்து கேட்டதன் ஜீரோன் இருக்கிறதால டயக்ராம் எல்லாம் வரையாம ஜஸ்ட் அப்படியே அங்க எக்ஸ் கேட்டதன் ஜீரோ கொடுத்தா நீங்க எக்ஸ் கேட்டதன் ஜீரோ மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா போதும் நெக்ஸ்ட் சிமிலரி டு ஃபைண்ட் த செகண்ட் சப்டிஷன் என்னன்னா மார்ஜல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ம்லா வந்து எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்வல் டு இன்டகிரேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆவை டி எக்ஸ் சோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆவைனா போட்டிருக்கேன் டி பவர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அதை வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் எக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்வல் டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் வேர் ஒய் இஸ் கெட்டர் தன் ஜீரோ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ரெண்டு விஷயம் பாக்கணும் நீங்க மார்ஜல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு அந்த ஆன்சர் எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் எக்ஸ்ல இருக்கான்றத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும் அப்புறமேட்டு அந்த எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அந்த எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி லிமிட்டு கரெக்டா எழுதிருக்கோமோ அது ரெண்டையும் பார்க்கணும் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதும் போது அதுல ஒய்ன்ற வேரியபிள் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்க கூடாது எக்ஸ் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும் அடுத்து எஃப் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது எஃப் ஆஃப் ஒயோட வேல்யூ இ போர் மைனஸ் ஒய்ன்னு வரணும் அதுல எது இன்வால்வ் ஆயிருக்க கூடாதுன்னா எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் இன்வால்வ் ஆயிருக்க கூடாது அட் த சேம் டைம் அந்த ஒயோட லிமிட் எப்படி இருக்குன்றதையும் மென்ஷன் பண்ணனும் அத ரெண்டையும் பாத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் வந்து நம்ம என்ன செக் பண்ணனும்னா கேபிடல் எக்ஸ் அண்ட் கேபிடல் ஒய் ஆர் இன்டிபெண்டன்ட்டா அப்படினு செக் பண்ணனும் கேபிடல் எக்ஸ் அண்ட் கேபிடல் ஒய் ஆர் இன்டிபெண்டன்ட்டா என்ன செக் பண்ணனும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் ஆர் கான் செக் பண்ணனும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் e பவர் மைனஸ் x எஃப் ஆஃப் ஒய் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் e பவர் மைனஸ் y அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைச்சிருக்கு e பவர் மைனஸ் ஆஃப் x y வேர் x is greater than 0 and y is greater than 0 இப்போ இந்த இதுதான் நமக்கு என்னது இதுதான் என்னது நமக்கு f ஆஃப் x கம் ஆவை அப்
அப்ப அதே மாதிரி இதுக்கு போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதில் என்ன போடணும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்டு ஒன் டு டூ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஒய் டிஒய் 